நம்ம விவசாய பயணம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட பயணம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காடை வளர்ப்பு இந்த காடை வளர்ப்பு பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் தினேஷ்ன்றவர் திருவேற்காட்டில் அவர் மொட்டை மாடியில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் மொட்டை மாடியில் வச்சு வளர்த்துருந்தாலும் ப்ராப்பராக செட்டு போட்டு அதுக்கான கூண்டுகள்லாம் அமைச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் காடைகளை வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு இன்ஜினியரிங் படித்து முடித்த மிஸ்டர் தினேஷ் எப்படி அவர் வந்து ஒரு காடை வளர்ப்புக்குள்ளே வந்தார் அந்த காடை வளர்ப்பு வந்து அவர் லாபகரமான ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரா அதை பற்றி எல்லாமே நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க ஏன் அப்படின்னா மிஸ்டர் தினேஷ் வந்து இந்த காடை வளர்ப்பு பற்றின முழு தகவல்களையும் நல்ல விவரமாக சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வணக்கம் தினேஷ் வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் இந்த பண்ணை எங்கே இருக்குது இந்த பண்ணையை பற்றி சொல்லுங்கள் நம்மளுடைய பண்ணை வந்து திருவேற்காடில் இருக்குது சென்னை திருவேற்காடில் இருக்குது நம்ம வந்து நம்மளுடைய பண்ணையோட பெயர் வந்து கோல்டன் கோயின் ஃபார்ம்னு வச்சு ஒரு இரண்டு வருஷமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் சரிண்ணா நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நான் வந்து பி சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் இப்போ தற்போது நம்ம பண்ணையை தான் நம்ம வந்து முழு நேரமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இந்த காடை பண்ணக்குள்ளே வர்றதுக்கான காரணம் அதை பற்றி இல்லை எப்போவும் போல் தான் நம்ம படித்தோம் அது அடுத்த நம்ம வேலைகள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அது விஷயம் அதுக்கடுத்து மாறும்போது வந்து நம்ம ஏதோ ஒன்று வளர்க்கணும் இந்த பவுல்ட்ரி துறைக்குள்ளே வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு காடை ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்குது அதை எடுத்து அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி வளர்த்து அது மூலமாக வந்து இப்போ வந்து காடை பண்ணி முழு விதமாக வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சரிண்ணா இப்போ உங்ககிட்ட வந்து எவ்வளோ காடைகள் இருக்குது நீங்கள் காடைகளில் வந்து கறி தேவைக்காகவும் விற்பாங்க முட்டை தேவைக்காகவும் விற்பாங்க சிக்ஸாகவும் சேல் பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்ன மாதிரி சேல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நம்ம வந்து காடையில் இருக்கிற ஏ டு விசட் வந்து காடைகள் வந்து குஞ்சுகளில் இருந்து ஏச்சனுக்கான முட்டைகளில் இருந்து சாப்பிடுவதற்கான முட்டைகளில் இருந்து கறிக்கான காடைகளில் இருந்து பேரண்ட்ஸ் ஆகி இந்த மாதிரி எல்லா விதமாகவும் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இத்தனை பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த காடை வளர்ப்பு பற்றின அனுபவங்கள் எதாவது இருந்ததுங்களா இல்லை அனுபவம் நம்மளுக்கு இல்லை ஆரம்பிக்கும் போது நான் தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நூறு குஞ்சுகளில் வந்து ஆரம்பித்து ஒரு இரநூறு குஞ்சுகள் வாங்கி பண்ணையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நம்ம வந்து அனுபவம் என்னன்ற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே வந்து கொஞ்சம் வளர்த்து அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலே வளர்த்து அதை விட்டு திருப்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படி இல்லை என்ன இருக்குன்ற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இரண்டு வருடங்கள் மேலே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம் அதுதான் நம்மளுடைய அனுபவம் பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிற அனுபவம் வந்து சரிண்ணா இப்போ நீங்கள் அப்படி முத முதல்ல நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது எத்தனை காலையில் ஆரம்பிச்சு நான் வந்து ஒரு பொழுதுபோக்காக வந்து ஒரு நூறு காடைகள் கொஞ்சம் நூறு காடை குஞ்சுகள் வாங்கிட்டு வந்து வளர்த்துருக்கேன் நான் அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து ஒரு இரநூறு வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஐநூறு குஞ்சுகள் வாங்கி போட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி அந்த குஞ்சுகளை வளர்த்து கறி கடைகளுக்கு வந்து வந்து கொடுத்துருக்கேன் நான் கொடுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம பண்ணை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஐநூறு காடைகளில் இருந்து ஆரம்பித்து அதே படிப்படியாக வந்து மொத்தமாகவே நம்மளே வந்து உற்பத்தி பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அளவுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரிண்ணா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி இப்போ கேட் செட்டப்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணுறது எப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க இல்லை நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு வருடங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமாக இந்த மாதிரி கேஜி போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இது நீங்கள் வந்து இந்த கேஜில் வந்து எவ்வளோ காடைகள் இந்த கேஜில் வைக்க முடியும் இந்த கேஜி உங்களுக்கு செட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ செலவு ஆச்சு இல்லை இந்த கேஜ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற காலங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து மெட்டீரியலோட காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது கம்மி ஆகுறது மெட்டீரியல் எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பொறுத்த வந்து காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து மாறுபடும் அதில் வந்து இந்த காடைகள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அமைப்பு வந்து கேஜ் அமைப்பில் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் காடைகள் வந்து சிறுதுலேருந்து பெரியது வரைக்கும் தாய் காடைகள் வந்து நம்மளால் கேஜில் மட்டும் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் சரிங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கேஜ் செட்டப் வந்து நீங்களாகவே வந்து சரி இந்த மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்களாகவே ஒரு ஐடியா பண்ணி பண்ணிங்களா இல்லை உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்து அமைச்சு கொடுக்குறதுக்கு தனியாக ஆள் இல்லை இல்லை நாமளே தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு நம்ம கற்றுக்கிட்ட ஒரு அனுபவத்துலேருந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு தாய்க்காடுகள் இருக்குன்னா ஒரு முட்டை வந்து நமக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கணும் அது இல்
சரிங்க இப்போ காடை வளர்ப்பு முறையில் வந்து இந்த மாதிரி கேஜில் வச்சு வளர்க்குறது நல்லதா இல்லை வந்து ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வச்சு பண்ணுறது தான் நல்லா இருக்கும் இல்லை ரெண்டு முறைகளுமே வந்து இருக்குது ஒரு பண்ணை அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலுமே கேஜ் முறையும் வந்து அடாப்டடாக இருக்கும் வந்து கீழே வச்சு வளர்க்குற அந்த ஆட்குள்ள முறையும் வந்து அடாப்டடாக இருக்கும் இதில் எது எப்படின்னா நம்ம வந்து வெறும் கறிக்காக மட்டும் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆரம்ப காலங்களில் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கீழே இருக்கிற ஆட்குள்ள முறையிலே வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சரி இட வசதி இல்லை அதில் வந்து நம்ம குவான்டிட்டி அதிகம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கேஜ் முறைக்கு மாதிரி கேஜ்லேயுமே வந்து நீங்கள் வளர்க்கலாம் ஏன்னா பிராய்லர் பண்ணைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எச் டைப் கேஜ்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேஜ் வந்து அதிகமாக வந்து கறி க கறி கோழிகள் வளர்க்கறதுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி காடைகளை வந்து ரேக்கில் வளர்க்கறதுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு டைப் தான் இதில் நீங்கள் காடைகளை இதுலேயும் வளர்க்கலாம் நீங்கள் ஆழ்குள முறையில் ரெண்டுமே வந்து செட்டப் உங்கள் இடத்துக்கு எது தகுந்து உங்களுக்கு அமைப்பாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அமைச்சு ரெண்டுமே சிறந்த முறை தான் நமக்கு இட வசதி எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு முறையிலும் ஒவ்வொரு வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து தேவடம் தட்டு எல்லாமே கீழே இருக்கும் எச்சங்கள் கீழே இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ண வேண்டும் ஒரு பேட்ச் முடிஞ்சோன்னே கீழே கிளீன் பண்ண வேண்டியது ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எச்சங்கள் கீழே வந்துடும் தண்ணீர் தனியாக போயிட்டு இருக்கும் தீவனம் தனியாக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு முறையாக ஒரு ஒரு விதமான செய்முறை வந்து நம்ம பின்பற்ற வேண்டியிருக்கும் மற்றபடி வேறு எதுவும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் இல்லை சரிங்க இப்போ காடுகளுக்கு வந்து பராமரிப்பு முறை அப்படின்றது என்ன இருக்குண்ணா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக பராமரிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கறிக்காக வளர்க்கக்கூடிய காடைகளில் ஒரு விதமான பராமரிப்பும் தாய் காடைகளுக்கு வந்து ஒரு விதமான பராமரிப்பும் உங்களுக்கு இருக்குது இதில் நம்ம தாய் காடைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு முப்பது நாளில் இருக்க காடைகளை வந்து நல்ல சிறந்த காடைகளாக இருக்கிறத வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கேஜிக்கு வந்து நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி வளர்க்கணும் அந்த காடைகளுக்கு வந்து முக்கியமாக நீங்கள் வந்து தீவனம் தண்ணீர் மேலாண்மை அப்புறம் வந்து இந்த எச்சம் கிளீன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இது வந்து ரொட்டீனாக டெய்லி டே டு டே வந்து செய்யக்கூடிய வேலைகளாக வந்து இருக்குது இது இல்லாமல் வந்து வெப்பம் அதிகமாகுது இந்த மாதிரி நேரங்களில் வெப்பத்தை குறைக்கிறதுக்கான வேலைகள் ஒரு குளிர் காலங்களில் குளிர் அதிகமாகுது அப்படின்னா அந்த குளிரை குறைக்கிறதுக்கான வேலைகள் இந்த மாதிரி வேலைகள் செஞ்சு அது தட்ப வெப்பநிலையை வந்து ஒரு சமநிலையில் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னா ரொம்ப குளிராகவும் இல்லாமல் ரொம்ப அதிக அனலாகவும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு ஒரு சீராக எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம்னா இந்த பண்ணையில் வந்து நீங்கள் வந்து தாய் காடைகள் வந்து சிறந்த முறையில் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அதில் வந்து வர அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து கம்மியாகாமல் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே வந்து கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து தாய் காடைகளுக்கான பராமரிப்பு கறி காடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரூடிங் அமைப்பு வந்து முதல்ல கற்றுக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த ப்ரூடிங் அமைப்பில் இருக்கிற அனுபவங்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலுமே வந்து அதுக்கடுத்து வந்து கறி காடைகள் வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து சக்ஸஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரூடிங்கில் தான் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னா வெயில் காலங்களில் வந்து கொஞ்சம் காற்றோட்டமாக வச்சுக்க வேண்டியிருக்கும் குளிர் காலங்களில் கொஞ்சம் தார்பாய் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு குளிர் அதிகமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் அதுக்குமே அந்த அந்த சமநிலையில் வந்து அந்த வெப்பம் தட்ப வெப்பநிலை வந்து பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கும் இது வந்து பொதுவாகவே ஒரு பவுல்ட்ரி இந்த மாதிரி கோழிக்கறி வளர்க்குறாங்க கோழிகள் வளர்க்குறாங்க இந்த மாதிரி இதில் வந்து எப்பவுமே மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இதை சரியாக பண்ணாலுமே வந்து நம்ம இந்த தொழிலில் வந்து நம்ம வெற்றி பெறலாம் சரிங்க இப்போ வந்து இந்த நீங்கள் இந்த ப்ரூடிங் செட்டப் போடணும்னு சொல்லி சொன்னீங்க ப்ரூடிங் செட்டப் வந்து நிறைய வகைகளில் போடுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மூணு வகையில் போடுவாங்க என்னென்னா இந்த அடுப்பு கறியிலேருந்து போட்டு பானையில் போட்டு அது மூலமாக ஹீட் கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து கேஸ் ப்ரூடிங் கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து லைட்டு மூலமாக வந்து ப்ரூடிங் கொடுப்பாங்க இதில் நீங்கள் எது பண்ணுறீங்க எது உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொன்றும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அது எது உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வந்து இதில் வந்து மூன்று முறையுமே வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் சிறந்ததாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தனல் கறி ப்ரூடிங் போடுறீங்க அப்படின்னா வந்து அது வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் போகுது அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து தனல் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு லைட் சோர்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்கன்னா வந்து குஞ்சுகளுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் வந்து அது வந்து தானாக வந்து வளர்ந்துக்க வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் சரிங்களா இது வந்து கறி ப்ரூடிங்கில் இருக்கக்கூடியது கறி ப்ரூடிங்கில் என்ன நீங்க ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜா பாத்தீங்கன்னா கறியில இருந்து புகைகள் வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க சரியான கறிகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்து போடல ஒரு காய வச்சு ஒரு பதப்படுத்தி எடுத்து
தீவனம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு சமநிலை எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து எவ்வளோ வாட்ச் நீங்கள் பயன்படுத்தணுமோ அந்த லைட் சோர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம கேஸ் குரோடிங் போடும்போது கேஸ் குரோடிங்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்ல ஹீட் வந்து நல்லாவே வந்து பரவலாக நல்லாவே கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதை எந்த ஹைட்டில் நீங்கள் கேஸ் வைக்கணும் எவ்வளோ அளவு வந்து அந்த பர்னோட இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அந்த கெப்பாசிட்டி ஓப்பன் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்ம ஃப்ளேமுக்கு அந்த இது ஓப்பன் பண்ணுவோம் இல்லையா அதை வந்து எவ்வளோ நீங்கள் வைக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கும் அதில் வந்து அதிகமாக வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து அதனுடைய அனல் வந்து அதிகமாகிடும் குஞ்சுகளோட இறப்பு வந்து அந்த தணல் தாங்காமலே வந்து இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் அதுவுமே நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து அதை பற்றி கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்களை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு க்ளோஸ் ரூம்குள்ளெலாம் இருக்குன்னா குறைவான அளவில் நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ளேமை வச்சிங்கனாலுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ரூம் வந்து ஹீட்டை வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும் அதுக்கு தகுந்தாற்போல் ஒரு வெண்டிலேஷனையும் கொடுத்தீங்கன்னா கேஸ் ப்ரூடிங் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து கம்பைன் பண்ணி வந்து பண்ணலாம் இப்போ லைட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா லைட்டும் இருக்கும் கூடவே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த மரக்கறி யூஸ் பண்ணி போடுற அந்த தனல் முறையை போட்டிங்கன்னா கரண்ட் ஆஃப் ஆகிற நேரங்களில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது அது வந்து ஹீட் சோர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைட் மட்டும் நீங்கள் மேலே வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து வெளிச்சம் வந்து கொடுத்துரும் இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இது வந்து கேஸ் ப்ரூடிங் போடும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைட் சோர்ஸ் மட்டும் இருந்தாலுமே போகும் இந்த கேஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் போகிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து அதில் கிடையாது அது வந்து ஹீட் சோர்ஸ் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஹீட் லைட் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் போய்ட்டு குஞ்சுகள் எப்படி இருக்குன்றத மட்டும் நீங்கள் போய் பார்த்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த தீவனம் வைக்கிறது தண்ணி வைக்கிறது கிளீன் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்களை செஞ்சா மட்டும் வந்து கேஸ் பீடிங்ல போதுமானது இது மூன்றுமே சிறந்த முறை தான் அதுல எது யாருக்கு எந்தெந்த இடங்களுக்கு வந்து அதை நீங்க பயன்படுத்த நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து நல்ல விஷயம் கால்நடைகள் <laughs> ஒரு <laughs> 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 இப்போ வெயிட் காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஏழு நாட்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் அந்த சோர்ஸ் ப்ரூடிங் ஸ்டேஜுக்குள்ளே இருந்ததுமே வந்து உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அதுலேருந்து நீங்கள் எடுத்து வெளியே வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அப்போ நம்ம கறிக்காடைகளை வளர்க்கக்கூடிய இடங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஈஸியாக வந்து மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த மதிய நிறவையில் இதெல்லாம் வந்து அதோடய தட்பவெட்டில் வந்து அதுக்கு வந்து காடைகளுக்கு வந்து ஏற்றார் போலவே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து உங்களுக்கு அதிக நாட்கள் ப்ரூடிங் வந்து தேவையில்லை குறைவான நாட்கள் மட்டும் போட்டுக்கலாம் சரிங்க நீங்கள் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிற காடைகளை வச்சு நீங்கள் அடுத்தடுத்து அதுலேருந்து எங்கே எடுத்து அதை வந்து ஹேச்சில் வச்சு எடுத்து சிக்ஸ் கொண்டு வரீங்களா இல்லை எப்படின்னு வெளியில் வாங்கி பண்ணுறீங்களா நீங்கள் இல்லை ஆமாம் நம்ம வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு ஐநூறுலேருந்து ஒரு ஆறுநூறு குஞ்சுகள் மட்டும் வந்து மாதவரம் பண்ணையிலேருந்து நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்தோம் சரி வாங்கிட்டு வந்து அதுலேருந்து தாய்க்காடைகள் எடுத்து தாய்க்காடைகள் மூலமாக நம்ம வந்து திருப்பி வந்து ஹேச்சிங் பண்ணுறதுக்கான முட்டைகளை எடுத்து அதை திருப்பி நம்ம மிஷினில் லோட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒவ்வொரு பேட்சாக எடுத்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஆயிரம் காடைகள் வச்சுருந்துருக்கோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு காடைகள் தாய் காடைகள் வச்சுருக்கோம் சில நேரங்களில் ஒரு ரெண்டாயிரம் காடைகள் கூட நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் என்ன தேவைகள் எப்படி இருக்கோ எந்தெந்த நேரங்களில் நம்மளுக்கு வந்து விற்பனை வாய்ப்புகள் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த போல் தாய் காடைகளை வந்து அதிகப்படுத்திக்கிறதும் குறைவுபடுத்திக்கிறதும் வந்து இப்போ நம்ம பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அந்த ஐநூறு காடை குஞ்சுகள் வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் இதில் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் அதுலேருந்து தான் நீங்கள் உங்களுக்கு தான் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணி கொண்டு போய்ட்டு இருக்கீங்க கரெக்டாக இல்லையா ஸோ அப்படின்னா ரேஷியோ நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்க எத்தனை பெண் காடைகளுக்கு எத்தனை ஆண் காடைகள் அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த விதமான என்ன ரேஷியோவில் கொடுக்குறீங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து இந்த முட்டை பொறுப்பு தெருவுக்காக நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த முட்டைகளில் வந்து ரேஷியோ வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பெண் காடைகளுக்கு ஒரு ஆண் காடைகள் பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லை நான்கு காடைகளுக்கு நான்கு பெண் காடைகளுக்கு ஒரு ஆண் காடைகள் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இது எப்படி சொல்கிறதுனா நீங்கள் ஒரு பேட்ச் எடுத்து போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆண் காடைகளும் பெண் காடைகளும் ஒரு காலநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்று ரெண்டு வந்து இறக்க நேரம்லாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்போ அதுக்கு தகுந்
வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்கள் அது மூன்று கொன்றாக வச்சிருந்தாலும் சரி நான்கு கொன்றாக வச்சிருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு அந்த முட்டையினுடைய அந்த திறன் வந்து அப்படியே இருக்கும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பொறிப்பு திறனுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அது வெயில் காலங்களில் உங்களுக்கு வந்து குறைவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் போய் முட்டையை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளவே வந்து அதுக்குள்ள அந்த கரு வந்து இந்த வளர்ச்சி அடைஞ்சு திரும்பவும் நின்று போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் நம்ம என்னதான் அதுக்கு எடுத்து எடுத்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி அந்த முட்டையை எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருந்தாலுமே கூட அந்த கரு வளர்ந்து நின்று போயிருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது பர்சன்டேஜ் வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இது காலநிலையை பொறுத்தும் இருக்குது நம்ம போடுற இந்த எவ்வளோ பெண் கடைகளுக்கு எவ்வளோ ஆண் கடைகளுக்கு கொடுக்குறோன்றதை பொறுத்தும் வந்து இந்த இது வந்து ஆச்சிங் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு மாறுபடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நூறு கால முட்டைகள் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆச்சிங்க எவ்வளோ உங்களுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஹேச்சிங் கிடைக்கிது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எழுபதுல இருந்து எழுபது சதவீதம் வந்து ஆவரேஜாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கிது நூறு வச்சிங்கன்னா ஒரு எழுபது முட்டைகள் வந்து எழுபது முட்டைகள் வந்து நம்மளுக்கு குஞ்சுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் இது வந்து ஒரு குளிர் காலங்களில் போகும்போது ஒரு எழுபத்தைந்துலேருந்து எண்பது சதவீதம் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா இது பொதுவாக காடுகளை பார்த்தீங்கன்னா மூன்று முட்டைக்கு ஒரு ரெண்டு குஞ்சுகள் வந்தால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சரியாக இருக்கும் ஒரு அறுபத்தாறு சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து குஞ்சுகள் பொறுப்பு திறன் வந்து அதிகமாக வந்து நல்ல நல்ல பர்சன்டேஜ் நல்ல இது வந்து நம்மளுக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் வந்து எத்தனை முட்டைகள் வைக்கிற மாதிரியான இன்குபேட்டர் வச்சுருக்கீங்க அந்த முட்டைகள் வந்து எத்தனை நாள் இன்குபேட்டரில் இருக்கும் எத்தனை நாள் கழிச்சு அது புரிஞ்சு வரும் ஸோ அதை பற்றின விஷயங்கள் சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சொல்லிடலாம் அதாவது முட்டைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஏழு நாளைக்கு ஒரு முறை வந்து லோட் பண்ணியிருக்கோம் மிஷினில் இல்லைன்னா டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து மிஷினில் வந்து முட்டைகளை வந்து லோட் பண்ணுவோம் இப்படி என்ன நம்மளுக்கு சிக்ஸோட டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது இல்லை குறைவாக இருக்குது இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாரி நான் ஒரு நிமிஷம் அதே மாதிரி நீங்கள் அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஏழு நாளைக்கு ஒரு தடவைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அப்போ வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணி ஏழு நாள் வரைக்கும் உள்ளே வைக்காமல் வச்சுருக்கலாமா தனியாக இது அஞ்சு பட்டில் வைக்காமல் வைக்க வைக்கலாம் இல்லை அதுக்கு தான் நம்ம ஒன்று ஒரு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் செட்டப் இருக்கணும் இல்லைன்னா ஓ இதுலேருந்து எடுத்து நீங்கள் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறோம் ஐந்து நாட்கள் வெளியே வைக்க முடியாது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் கொண்டு போகணும் ஆ ஓகே சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இப்போ எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஐந்து நாட்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு முட்டையை வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாண்டு நீங்கள் ஒரு ஏசி ரூம் இந்த மாதிரி வந்து பொதுவாக வந்து பெரிய பவுல்ட்ரிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆச்சரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஏசி ரூமில் ஒரு பெரிய கண்டெய்னர்ஸ்குள்ளே தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க சரியான தட்ப வந்து ஏன்னா ஒரு எல்லாத்தையும் எடுத்து போய் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்து நம்மளால் வந்து லட்சக்கணக்கில் இருக்க முட்டைகளை வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் பெரிய அதுதான் வந்து பொதுவாக வந்து ஆச்சரிஸில் பயன்படுத்தக்கூடிய வந்து ஒரு முறை அந்த முறை கேட்ட மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ இல்லை வந்து நீங்கள் ஏசி ரூம்லேயோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் <laughs> <laughs> இது வந்து அந்த ஷட்டர் மிஷினில் வந்து ஒரு பதினான்கு நாட்கள் வந்து அந்த மிஷினில் வந்து இதை வந்து இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு மூன்று நாட்கள் பதினைந்துலேருந்து ஒரு பதினேழு நாள் இல்லை பதினெட்டாவது நாட்களுக்குள்ளே வந்து நம்ம என்னென்னா ஹேச்சிங் மிஷினுக்கு வந்து நம்ம வந்து மாற்றிடுவோம் மாற்றிடுவோம் மாற்றிட்டு அங்கேருந்து நம்மளுக்கு வந்து குஞ்சுகள் வரும் குஞ்சுகளை நம்ம விற்பனை செஞ்சுப்போம் இல்லைன்னா நம்ம கா நம்ம பண்ணைகளுக்கு போடுவதற்கு பயன்படுத்திப்போம் அதுக்கடுத்து நம்ம குஞ்சுகள் ஹேச்சிங் அந்த பொறிப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து மிஷினை ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி டிசின்ஃபெக்டன்லாம் போட்டு பண்ணி க்ளீன் பண்ணி அடுத்த ஹேச்சிங்க்கு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கோம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க சரி ஹேச் ஆனதுக்கப்புறம் டே ஒன் சிக்கங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தீவனங்கள் கொடுக்குறீங்க சரி அதாவது டே ஒன்றுக்கு நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா காடைகளுக்குன்னு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பிராய்லருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ப்ரீ ஸ்டார்டர் தான் வந்து நம்ம டே ஒன்லேருந்து டே தேர்ட்டி வரைக்கும் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் குஞ்சுகளை பொறுத்த வரைக்கும் குஞ்சுகள் வந்து அந்த தீவனத்துடைய அளவு வந்து பெருசாக இருக்கிறதால அதனால் வந்து சரியாக எடுக்க முடியாது அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வளர்ச்சி வந்து குறைபட குறைவாகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் குஞ்சுகளுக்கு தகுந்தார் போல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ஃபீடை வந்து கொஞ்சம் அரைச்சி மிக்சிங் மிக்சிலேயோ சம்திங் நீங்கள் ஃபீடர் மில்லிங் எதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் அரைச்சி அதுக்கு
குஞ்சுங்களுக்கு தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஏரியாவில் வந்து லைட் டச்சிங் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் தண்ணியில் சில ஏரியாங்களில் வந்து தண்ணியில் உப்பு இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து தண்ணியை வந்து ஏதாவது பக்குவப்படுத்தி இதுக்கு கொடுக்குறீங்களா இல்லை வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுக்கு வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணிக்குமா இல்லை அப்படி இல்லை இது எப்படின்னா ரொம்ப அந்த ஓர்ப்பு தன்மை இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த தன்மை இருந்ததுன்னா குஞ்சுகளுக்கு வந்து காடைகளுக்கு வந்து பொதுவாக வந்து ஓத்து வராது அதை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம குடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு ஒரு இடத்துல தண்ணீர் இருக்கா அவங்க இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம தாராளமாக வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படி இல்லை ஓர்ப்பு தண்ணி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டரை வந்து டெஸ்டிங் கொடுத்து அதற்கு எடுத்த ஃபில்டர்கள்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி தான் வந்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்த வேண்டியது இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் மினரல் வாட்டர்ஸ் வெளியேருந்து வரக்கூடிய அந்த தண்ணிகளை வந்து வாங்கி வந்து நீங்கள் நேராக வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம குடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கிற தண்ணி வந்து என்ன எந்த மாதிரியான இருந்தாலும் நம்ம கொடுக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஓர்ப்பு தன்மை அதிகமாக இருந்தால் நம்மளுக்கே தெரியும் அது அதிகமாக ரொம்ப இருக்கும் நம்மளே பயன்படுத்த மாட்டோம் ஸோ நம்ம ஒரு பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு ஒரு தண்ணீர் இருக்குனாலுமே அதில் வந்து ஓர்ப்பு தன்மை வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த குறைவாக இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீரை வந்து நம்ம வந்து தாராளமாக வந்து காடைகளுக்கு வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்க இப்போ காடைங்களுக்கு வந்து நோய்கள் வந்து என்ன மாதிரியான நோய்கள் வரும் அப்படி வந்தால் அதுக்கு என்ன ப்ரிகாஷன் பண்ணணும் அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன ப்ரிகாஷன் பண்ணணும் அது வந்தால் அதுக்கு வந்து என்ன ஒரு ரெமெடி இருக்குது அது கண்டிப்பாக காடைகள் பொதுவாக பார்த்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு திறன் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பறவைகள் தான் வந்து காடைகள் சரிங்களா அதுக்கு வந்து நோய்கள்னு தனியாக வந்து எதுவுமே கிடையாது ஒரு பண்ணை பராமரிப்பில் ஏற்படுகிற ஒரு குறைவுகளாக குறைபாட்டலாக ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் தான் வந்து அதிகமாக வந்து காடைகளுக்கு வந்து பரவ வாய்ப்பு இருக்கும் பொதுவாக வந்து ஒரு ஒரு சளி பிடிக்கிறதுக்கு அதிகபட்சமாக வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது மற்றபடி வந்து நம்மளுக்கு காடைகளில் வந்து அதிகப்படியான நோய் கோழிகளில் வரக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இதில் வந்து நோய்கள் வந்து ஏற்படாது இதுக்கு மிக முக்கியமாக நம்ம அதுக்கு நோய்கள் வராமல் அந்த சளியும் கூட வராமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த தண்ணீரை வந்து சுத்தமாக கொடுக்கணும் தண்ணீரையும் தேவனமும் எவ்வளோ வந்து சுத்தமாக கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து காடைகள் வந்து வளர்ந்து முப்பது நாட்கள் நம்மளுக்கு வந்து வியாபாரத்துக்கு வெளியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப நாள் நம்மளுக்கு ஒரு ஆறு மாதமோ எட்டு மாதமோ வந்து இந்த கறிக்காக வளர்க்கக்கூடிய அந்த காடைகள் வந்து அந்த இடத்துல இருக்க போகிறது இல்லை நம்ம ரெகுலராக கிளீன் பண்ணிக்கிட்டு தண்ணியும் தேவனமும் சரியாக சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டு இருந்தனாலுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து எந்த நோயும் வராமல் நம்ம விற்பனை வாய்ப்பு வந்து நல்லா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் கொண்டு வரலாம் சரிண்ணா இப்போ நீங்கள் சிக்ஸுக்கு வந்து ப்ரீ ஸ்டார்டர் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னீங்க இதே வந்து ஏழு நாளோ இல்லை பத்து நாளோ ப்ரூடிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வைக்கிறீங்க இல்லையா அப்போது நீங்கள் என்ன என்ன மாதிரி எனக்கு ஒன்று கொடுக்குறீங்க இல்லை நீங்கள் ப்ரீ ஸ்டார்டரே வந்து முப்பது நாளுக்கு பயன்படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வெயிட் கெயின் வந்து நல்ல சீக்கிரமாக வந்து வரும் நீங்கள் ப்ரீ ஸ்டார்டரே வந்து ஜீரோ டு முப்பது நாள் அவங்க வந்து டே ஒன்லேருந்து அப்போ வந்து சிக்ஸுக்கு வந்து ப்ரீ ஸ்டார்டரையும் அரைச்சி கொடுக்கணும் அரைச்சி கொடுக்கணும் ஆயிடுச்சுன்னா அரைக்காமலே ப்ரீ ஸ்டார்டர் கொடுத்து அரைக்காமலே வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஸ்டார்டர்னு இருக்கு இல்லையா ப்ரீ ஸ்டார்டர் இல்லாமல் பிராய்லர்லேயே வந்து ஸ்டார்டர் வருஷத்துக்கு <laughs> 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 ஒரு காடை வந்து நம்ம வந்து இந்த தாய் காடைக்காக இல்லை முட்டைக்காகன்னு ஒரு எடுத்து வைக்கும் போது அந்த காடை வந்து முப்பது நாட் காலையில் தான் வந்து எடுத்து வந்து நம்ம வந்து மூடுக்கு வந்து மாற்றுறோம் அதுக்கடுத்து அது எப்படின்னா ஒரு நாற்பத்தைந்துலேருந்து ஒரு ஐம்பத்தைந்து நாட்களுக்குள்ளே ஆவரேஜாக வந்து எல்லாம் காடைகள் வந்து முட்டைக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு சரிங்களா அது வந்து முட்டைக்கு வர அந்த முதல் வைக்கக்கூடிய அந்த முட்டைகள்லாம் வந்து உங்களுக்கு சைஸ் சின்னதாக இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் ஓடுகள் வந்து திக்னஸாக இருக்காது லைட்டாக இருக்கும் தோல் முட்டைகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அந்த முதல் வாரத்தில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக் ஃபுல்லாகவே இப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக் ஃபுல்லாக அது எந்த காடைகள்லாம் வைக்கிறதோ அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா வந்து காடைகளுக்குமே அந்த முட்டை வைக்கிறது வந்து ஒரு ரெகுலரைசேஷன் வந்து ஆகியிருக்காது முட்டைகள் வரும் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு முட்டை இல்லை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒரு முட்டை வைக்கிறது ஒரு ஒரு அந்த முட்டையினுடைய ஓடு உற்பத்தி ஆகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அந்த காடைக்குமே அந்
அப்படி இருக்கக்கூடிய முட்டை அந்த அதற்கு அடுத்து அந்த காடைகள் வந்து முட்டை வைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தோம் ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து மாதங்கள் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு முட்டைக்காக வந்து அந்த காடைகளை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த முட்டையினுடைய அளவு வந்து முதல் வாரம் இரண்டாவது வாரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கான முட்டைகள் வந்து ஆரம்பமாக இருக்கும் ஒரு நூறு காடைகள் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க பெண் காடைகள் மட்டும் வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்ணூறு முட்டைகள் வந்து குறைந்தபட்சம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது போக போக படிப்படியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எண்பது சதவீதம் ஒரு எழுபது சதவீதம் அந்த மாதிரி வந்து குறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் அது ஒரு பத்து மாத ஸ்டாண்டில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முட்டைகளோட எண்ணிக்கை குறையும் ஏன்னா அதுக்குள்ளே அது ஒரு வெயில் காலங்களில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு மழை காலம் வந்திருக்கும் ஒரு குளிர் காலம் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த தட்பவெப்பங்களை பொறுத்து அந்த காடைகளுடைய ஒரு கெப்பாசிட்டியுமே வந்து அது உற்பத்தி திறனுமே வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் அதற்கடுத்து நீங்கள் வந்து புது பேட்சை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கணும் சரிண்ணா அப்போ ஒரு காடை வந்து ஆறு மாதத்துக்கு முட்டை போடும் கரெக்டுங்களா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள்லேருந்து ஐம்பது நாள் ஆரம்பித்து ஆறு மாதத்துக்கு கண்டினியூவாக முட்டை போடும் ஆறு இல்லை இல்லை எட்டு மாதங்களுக்கு மேலேயே வந்து உங்களுக்கு முட்டை கொடுக்கும் முட்டை கொடுக்கும் நம்ம வச்சதுலேருந்து முட்டை வைக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து நீங்கள் ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து மாதங்கள் அதான் சொல்கிறது ஒரு எட்டு மாதங்கள் தாராளமாக நீங்கள் வந்து அப்போ அதோட வாழ்நாளில் வந்து ஒரு காலை வந்து சராசரியாக எவ்வளோ முட்டை போடும் அது முட்டை வந்து இப்படி நம்ம தனியாக ஒரு கோழி மாதிரி வந்து நம்ம வந்து எங்களை வந்து சரியாக கணக்கு பண்ண முடியாது நம்ம பராமரிப்பு பொறுத்து தான் வந்து அந்த காடைகளோட முட்டை விகிதம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மாறுபடும் ஒரு சராசரியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதாவது ஒரு தொண்ணூறு சதவீதத்தில் ஆரம்பிக்கிற ஒரு முட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எழுபது சதவீதம் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு குறையிறது வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கான முட்டைகள் வந்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நல்லா தொடர்ந்து தினமும் ஒரு முட்டை வைக்கக்கூடிய ஒரு காடை கூட ஒரு சில சமயங்களில் வந்து முட்டைகள் வைக்காது மறுபடியும் அதற்கான அந்த சக்திகள் தேவைப்படும் திருப்பி அந்த முட்டைகள் வளர்ச்சி உறதுக்கான ஒரு டைம் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி டைம்லாம் அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து ஒரு 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 வாரம் வச்சிருக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஐநூறு காடை முட்டைக்குன்னு வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு தாரணமாக ஒரு நானூற்றம்பது முட்டைகள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அது போட அது முட்டை போட ஆரம்பித்த காலங்களில் ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு வாரத்தில் தான் அந்த ரெண்டு நம்ம எடுக்கிறோம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது போக போக மாதங்கள் ஆக ஆக வந்து குறைய குறையறதுக்கு வாய்ப்பு குறைய ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம வந்து அடுத்த பேட்சுக்கு நம்ம ரெடி பண்ண மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சரி நீங்கள் வந்து மூணு பெண் காடைக்கு ஒரு ஆண் காடை இல்லைன்னா நாலு பெண் காடைக்கு ஒரு ஆண் காடை அந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோ சொன்னீங்க இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ஹேச்சிங் வைக்கிறதுக்கு இது வந்து டேபிள் எக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சாப்பிட்றதுக்காக கொடுக்குற எக்ஸ் எல்லாம் வந்து அதுக்கும் ஆண் காடை தேவை இருக்குமா இல்லை ஆண் காடைகள் வந்து பண்ணையாக வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆண் காடைகள் தேவை இல்லை ஏன்னா அதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய தீவனம் வந்து அதிகமாக போகும் உங்களுக்கு நீங்கள் பெண் காடைகள் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு சரியான தீவனம் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா பெண் காடைகள் தாராளமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து முட்டைகள் இடம் அந்த முட்டைகளை எடுத்து வந்து நீங்கள் வந்து விற்பனை வாய்ப்புகள் வந்து கொடுத்துடலாம் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ஆண் காடைகள் பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு கடைக்கு வந்து ஒரு முட்டையை கொடுப்பீங்க அந்த முட்டை வந்து இந்த வெயில் காலங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ரெஃப்ரிஜரேஷனில் வச்சுருப்பாங்க முட்டையை அப்படின்ட்டு கிடையாது ஏன்னா ஒரு டேபிள் மேலே தான் வந்து உங்களுக்கு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பநிலையில் என்ன ஆகுதுன்னா கரு உற்பத்தி ஆக வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ கரு உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ரத்த துளிகள் வந்து இருக்க வந்து வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதை வாங்கிட்டு போகிற ஒரு கஸ்டமர் வாடிக்கையாளர் என்ன ஆகுனா முட்டை கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு டேரெக்டாக வந்து கஸ்டமர் கடைக்கா கடைக்காரர்கிட்ட வந்து சண்டை போடுவாங்க ஸோ அங்கே கடைக்காரர்கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னா அவர் வந்து முட்டை கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லுவார் அப்போ முட்டை கெட்டு போகுதுன்ற மாதிரி அது வந்து முட்டை கெட்டு போகலை அதில் வந்து கரு வந்து உற்பத்தி ஆகுது இருந்தாலும் வந்து கஸ்டமருக்குன்னு நீங்கள் போகும்போது வந்து இந்த மாதிரி பேச்சுகள் வருதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து வியாபாரம் வந்து தடைபட வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த மாதிரி கடைகளுக்காக சேல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டேபிள் எக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பெண் காடைகள் மட்டுமே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து சிறந்ததாக இருக்கும் ஸோ அப்போ காடைகள் வந்து முட்டை இடுறதுக்கு வந்து ஆண் காடை அவசியன்றது கிடையாது கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே டெய்லி முட்டை விட ஆரம்பிச்சோம் சரிண்ணா இப்போ அதே மாதிரி சிக்ஸுக்கு வந்து தீவனம் சொன்னீங்க அதே மாதிரி பேரண்ட் சைஸ்க்கு தீவனம் சொன்னீங்க எக்கு லேயிங்குன்னு தனியாக ஏதாவது அதுக்கு தனியாக ஏதாவது தீவனங்கள் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது காடைகளுக்குன்னே தனியாக வந்து லேயர் ஃபீடுன்னு இருக்குது குயில் லேயர் ஃபீடுன்னு வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்து கம்பெனிகளில் வந்து கிடைக்கிது எஸ்கேஎம் இல்லை கிருஷி
ஒரு பெரிய தான் வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லா காடைகளுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து முட்டைகள் வைக்கும் சரிங்களா இப்போ நாமக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோல்டன் அதாவது நாமக்கல் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முட்டைக்காக தனியாக உற்பத்தி பண்ண ஒரு ப்ரீடு வந்து முட்டைக்காக வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அது வந்து சைஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் முட்டையோட சைஸ் வந்து அதிகமாக வருதுன்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா நீங்கள் அந்த காடையே தான் வந்து முட்டைக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது கிடையாது இந்த காடைகளுமே வந்து நம்ம வந்து தீவனம் போடும்போது ஆவரேஜாக அந்த காடையோட முட்டை வந்து ஒரு பதினாலு கிராம் மேலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரும் ஒரு பணங்கள் வந்து பதினாலு கிராம் பதினைந்து கிராம் முட்டைகளை வந்து இந்த காடைகளுமே வந்து நந்தனம் ப்ரீடுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து முட்டைகள் இருக்கும் இதையுமே நம்ம வந்து விற்பனை வாய்ப்பு பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா போதுமான அளவில் இது நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படி இல்லை நம்ம முட்டைக்கான ப்ரீடுமே போய் தனியாக வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நாமக்கல் கோல்டு செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து வளர்த்துக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் ஒரு முட்டைக்காக வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பண்ணையில் போய் நேரடியாக போய் ஒரு பார்த்து ஒரு காடைகளை வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிறந்ததாக இருக்கும் இப்போ கறி கடைகளில் போய் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கறி கடைகளில் எந்த பண்ணையிலேருந்து எந்த விதமான ஒரு பேட்ச் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குன்றது தெரியாது ஒரு சில நேரங்களில் வந்து ஒரு மூன்று வாரத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குஞ்சுகள் கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து விற்பனைக்கு வரலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு தாய் கடைகள்லேருந்து வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து விற்பனைக்கு வரக்கூடிய காடைகளாக இருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கறி கடை முடிச்சுருந்த காடையாக கூட இருக்கலாம் காடையாக கூட இருக்கலாம் அப்படி இல்லை ஒரு பாதியில் இருந்து கூட வந்து அந்த பேட்ச் வந்து சரியாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அதில் கூட மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு கறி கடைக்குன்னா விற்பனைக்கு வரது வந்து ஒரு இறைச்சிக்காக போகக்கூடியது அது வந்து எந்த பேட்ச்லேருந்து எந்த பண்ணையிலேருந்து எப்படி வந்தது எவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்தது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அந்த ட்ராவலால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளால் கூட வந்து காடைகள் வந்து இறந்து போக வாய்ப்பு இருக்கும் வீக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கறி கடையில் போய் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது முட்டைக்காக வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா நேராக போய் ஒரு பண்ணையை தொடர்பு கொண்டு அந்த பண்ணையில் போய் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிறந்ததாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பண்ணையில் வந்து நேரடியாக அந்த இடத்துல தீவனம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் டேரக்டில் பண்ணையிலேருந்து உங்களுடைய பகுதிக்கு மட்டும்தான் வந்து அந்த காடை வந்து ஒரு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த ட்ராவல் டைம் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு பயணிக்க போகுது சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து அந்த காடை வந்து உங்களுக்கு தரமானதாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே தீவனம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வாங்குறதுக்கு தீவனம் சாப்பிட்ருக்கோம் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்திருக்கோம் ஒரு ஈஸியான அதே அது ஒரு சூழலே வந்து வாழ்ந்துருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து சிறந்த முறையில் வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கிடைக்க வாய்ப்பு சரிண்ணா இப்போ காடையோட வாழ்நாள் காலம்ன்றது எத்தனை மாதம் எத்தனை வருஷம் இல்லை காடை பொதுவாக நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது பாட்டு தீவனம் நின்றுட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் மேலே கூட வந்து உங்களுக்கு காடைகள் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம முட்டைகள் அதை பயன்படுத்தும் போது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து மாதம் பயன்படுத்துகிறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு முட்டைகள் குறையும் போது நம்ம வந்து அதை மாட்டிடுவோம் அது வியாபாரம் ஆமாம் அதை வந்து வியாபாரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருது கறி காக வளர்க்கக்கூடிய காடைகள் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம ஒரு மாதத்துக்குள்ளாகவே அதோடைய சைக்கிள் வந்து முடிஞ்சிடும் நம்ம ஆமாம் அது நம்ம கறி கடைகளுக்கு எடுத்துக்கல அதேமாதிரி நீங்கள் கறி கடைக்கு கொண்டு போகும்போது அது முப்பது நாளில் நீங்கள் கொண்டு போனாலும் எத்தனை கிராம் அது வர மாதிரி நீங்கள் அதை கொண்டு போகிறீங்க கண்டிப்பாக இதில் எப்படின்னா முப்பது நாள்னா வெறும் முப்பது நாள் சரியாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியும் ஒரு இருபத்தாறாவது நாள்லேயே ஒரு சில காடைகளை வந்து நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் முப்பது நாளில் எடுத்துருவோம் அதுக்கு எடுத்து போகுதுன்னா ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குள்ளே அடுத்த பேட்சில் போகும்போது கூட நம்ம வந்து வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் அதாவது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிட் வந்து ஒரு நூற்றி எழுபதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் ஒரு காடைகள் வருது அப்படின்னாலுமே நம்ம தாராளமாக வந்து இறைச்சி காடைகளுக்கு வந்து விற்பனை கொடுத்துடலாம் சரிங்க சரிண்ணா ரொம்ப நன்றிண்ணா நன்றி காடையை பற்றின முழு தகவல்கள் தகவல்களை வந்து நம்மளோட நேர்கள் கிட்ட வந்து நீங்கள் தொடர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி